എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റ് ഇന്നോവേഷൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആലുപറാത്തയാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ആലുപറാത്ത ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൺ അമർത്തി ഓലിൽ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം വളരെ കുറവ് സാധനങ്ങളെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആലുപറാട്ട ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ചപ്പാത്തി കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പൊട്ടറ്റോ രണ്ട് ചെറിയ പൊട്ടറ്റോ പുഴുങ്ങി ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് മല്ലിയില ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉടച്ച പൊട്ടറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ എല്ലാവരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഓണിയൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ചെയ്യുന്നത് ഓണിയൻ പച്ചക്കെണ്ണ ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റോ ആയിട്ടുള്ള ഓണിയനാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കിതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ മസാലകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഗാർലിക്കും പിന്നെ ഇഞ്ചി അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറാത്തയാണത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ചെറിയ സവാള നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് പച്ചമുളകാണ് കാരണം നമ്മളിതിൽ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല എരിവിന് വേണ്ടി പച്ചമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എരിവ് വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് മസാലകളാണ് ആകെ മൂന്ന് മസാലകളെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ജീരകപ്പൊടിയാണ് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ജീരകപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല ഇനി നമ്മളിതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കൈവച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മൾ പൊറാത്തയുടെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുന്ന സ്റ്റഫിങ് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പൊറാത്ത ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ചപ്പാത്തി കുഴച്ച് വെച്ചിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് പറാത്തയ്ക്കുള്ള മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി പരത്താൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എത്ര വലിപ്പം വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാവിൻ്റെ അളവും സ്റ്റഫിങ്ങിൻ്റെ അളവൊക്കെ കൂട്ടാം ഞാനിവിടെ വളരെ നേരിയതായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ചെറുതായി പരത്തിയ ശേഷം ഒരു പപ്പട വട്ടത്തിൽ പരത്തിയ ശേഷം സ്റ്റഫിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം സ്റ്റഫിങ് വെച്ച ശേഷം അതിൽ എത്ര വേണോ അളവ് വേണോ അതിനനുസരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓവറായി കഴിഞ്ഞാൽ പരത്തുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം സ്റ്റഫിങ് വെച്ച ശേഷം എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ആട്ട ആട്ടം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില പരത്താൻ ചിലപ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പൊടിയിൽ മുക്കിയിട്ട് തന്നെ വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ എന്നിട്ട് നല്ല റൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വലിപ്പം വേണോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടി വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ അളവ് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് പറാത്തയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് രണ്ട് ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഞാൻ വേവിച്ചത് ഒരു ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ചേർത്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവ് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് പറാത്ത മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറാത്ത റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റൗണ്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മളൊരു തവ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ തവ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട അത് ഞാൻ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന തവയാണ് അതാണ് ഈ കളറ് കാരണം ഈ ഒരു റൗണ്ടിലെ ഞാൻ എപ്പോഴും ചപ്പാത്തി ആയാലും പറാത്തി ആയാലും ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി സൈഡെല്ലാം കരിഞ്ഞിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൈഡായി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സൈഡ് മറിച്ചിടാം നമ്മളിവിടെ ബട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ബട്ടറിൽ ബട്ടറിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്